आणि हास्य के पॉप फॅन्स टुडेज टॉपिक इज द व्हेरी फेमस के पॉप ड्रामा ऑफ ट्वेंटी ट्वेंटी इट्स ओके नॉट टू बी ओके स्टोरी एक्सप्लेन इन हिंदी सो लेट्स गेट स्टार्ट इट इट्स ओके नॉट टू बी ओके लिट रोल्स में है किम सु वन एज मोन गांग थे एंड सी ई जी एज कुमन यंग इसमें टोटल एपिसोड से फिफ्टीन और इसको देखने के लिए जस्ट गो टू गूगल ऐप टाइप ड्रामा स्कूल इट्स ओके नॉट टू बी ओके एंड टैप ऑन द फर्स्ट लिंक एंड जस्ट वॉच इट विदाउट एनी प्रॉब्लम विथ इंग्लिश सब स्टाइटल्स कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं एक फेरी टिल क्यूट रोमांटिक सीन एक प्रिंसेस होती है कर्स कैसल की जिसके पीछे एक बहुत ही बदमाश शैडो बीच होती है और एक प्रिंस भी होता है राजकुमारी को पहचाने के लिए गांग ते उसका एक भाई है म्यूचुअल भाई जिसका नाम है सांग ते वो दोनों भाई हर टेन मंथ्स में अपनी प्लेस चेंज करते रहते हैं बिकॉज सांगते जो है वो बटरफ्लाई से बहुत ही डरता है बिकॉज उसका माँ का जो मर्डर हुआ था वो कुछ बटरफ्लाई से रिलेटेड है जो हमें बाद में जाकर पता चलता है एक्चुअली हमें है क्या दूसरी मेन लीड मून यांग जो कि एक बहुत ही बड़ी चिल्ड्रंस ऑथर है और जिसको सांगते बहुत ही पसंद करता है उसके साथ गांगते का शुरुआत में ही एक स्ट्राइकिंग मुलाकात होती है जिसमें दोनों की काफ़ी बहस भी होती है और ऐसे गांगते को चोट भी लग जाता है बट बिकॉज ऑफ सांगते गांगते को फिर से जाना पड़ता है मून यांग के पास जस्ट टू गेट हर ऑटोग्राफ मून यांग भी काफ़ी चलाक है वो ऑटोग्राफ की जगह अपनी नेक्स्ट बुक इवेंट की एड्रेस ही लिख डाली वहाँ पर वो बुक इवेंट भी काफी हंगामे से ही खत्म होती है जिसकी वजह से कांगते भी ये सिटी छोड़कर अपने होम टाउन में पैक करता है वहाँ एक सैकेट्री हॉस्पिटल में उसको जॉब मिल जाता है और कांगते का पीछा करते मुन यांग भी उसी हॉस्पिटल में एज अ लिटरेचर टीचर ऑफ साइकेट्री पेशेंस बन जाती है और उसी हॉस्पिटल में मुन यांग का फादर भी एडमिट था बट उन बाप बेटी के बीच में कुछ अनबन सी थी बिकॉज मोनिया काफी क्रेजी हीरोइन है तो वो ऐसे ही एक वी आई पी पेशेंट को उस हॉस्पिटल से भागने में हेल्प करती है जिसके वजह से बहुत ही हंगामा खड़ा हो जाता है और गांव पर भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स में पड़ जाता है बट आफ्टर में एंडिंग में जब वो वी आई पी पेशेंट्स का कहानी सुनता है गांगते तो वो काफ़ी इमोशनल हो जाता है अपने चाइल्ड की स्ट्रगलिंग याद करने लगता है बट गांगते इतना जल्दी पिघलने वाला नहीं है तो गांधी ने सीधा सीधा मोन यांग को वॉन कर दिया तुम मुझसे और मेरी लाइफ से बिल्कुल दूर रहो और उसी दिन मोन यांग ने उस अपने फादर से मीट करने की कोशिश की तो उसके फादर ने उसको मारने की ट्राई किया और इसके वजह से मोन यांग का काफ़ी अपसेट हो चुकी थी और उसने अपना आपा खो बैठा और गांधी को पता चलते ही उसको बहुत ही बुरा लगा मोनियांग के वजह से सो ही रेंट टू हर और कहीं जगह नहीं था जाने के लिए तो उसने मोनियांग को अपने घर में ही ले आया छुपा के बट तू अगले ही दिन जूरी यानी द सेकेंड लीड ऑफ दिस ड्रामा जो गांधी का फ्रेंड है और गांधी को पसंद भी करता है और जूरी मोनियांग की भी बचपन की फ्रेंड थी बट आप वो दोनों दुश्मन बन चुके हैं बिकॉज ऑफ गांगते बिकॉज दोनों ही गांगते को पसंद करते थे तो जूरी को पता चल गया कि मोन यांग इज इन दिस हाउस सो दोनों के बीच में लड़ाई भी हो गई अब मोन यांग ट्राई कर रही थी गांगते को अपने प्लेस में लाने के लिए तो उसके लिए उन्होंने सांगते को मैनिपुलेट करने की कोशिश की जिसकी वजह से जबरदस्ती ही गांगते को मोन यांग की प्लेस पे आना पड़ा और दूसरे ही दिन मोन यांग अपने सपनों में उसकी माँ को देखती है और बहुत ही डर जाती है और ऐसे ही गांगते को पता चलता है मोन यांग अपनी माँ से बहुत ही ज़्यादा डरती थी बिकॉज उसकी माँ बहुत ही ज़्यादा डेंजरस टाइप्स थी और उसके फादर ने ही उसकी माँ का मर्डर कर दिया था बट नॉट श्योर उसकी माँ अभी भी मरा है कि जिंदा बिकॉज उसकी माँ की लाश नहीं मिली थी हम ड्रामा में आखिर में देखते हैं कि सांगते भी कभी हिम्मत करके अपने बटरफ्लाई की डर की रीज़न कन्फेज करता है डॉक्टर के सामने और गांगते के सामने दैट माँ का मर्डर जिसने किया था वो एक कोट पेंट था जिसके ऊपर एक बटरफ्लाई पेंडेंट था और गांगते को पता चलता है कि वो बटरफ्लाई पेंडेंट किसी और का नहीं मोन यांग की मदर की ही थी बहुत ही बड़े टूरिस्ट के साथ मोन यांग की मदर की भी एंट्री होती है एज ए विलन और वो मोन यांग एंड गांगते को मारने की ट्राई करती है बट सांगते उन्हें बचा लेता है दैट इमेज योर बॉय तो ऐसे ही हमारा मेन विलन जेल चला जा, चला जाता है और हमारा हीरो और हीरोइन का फिर से लिंक अप हो जाता है बहुत ही मुश्किल के साथ और हमारी हीरोइन एंड सांगते की न्यू बुक भी बहुत ही धमाकेदार तरीके से लॉन्च होती है मार्केट में और बहुत ही फेमस भी हो जाती है और ऐसे ही कहानी बहुत ही फनी रोमांटिक एंड क्यूट सी स्टोरी से खत्म भी होती है यू हैव टू डेफिनेटली वॉच दिस ड्रामा आई स्ट्रॉन्गली रिकमेंड दिस ड्रामा टू वॉच दिस एंड मैंने बता भी दिया आप लोग कैसे देखना है सो दैट्स ऑल एवरी I hope आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी एंड अच्छी लगी तो डोंट फर्गेट टू लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड हैव ए गुड डे बाय